ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அர்ஸ்வே கிச்சன் நாம் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஒரு புது விதமான நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் உள்ள ஃப்ரண்ட் டோர் வாஷிங் மிஷினை எப்படி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ப்ராசஸ்ஸை ஒன் பை ஒன்னாக உங்கள் கிட்டக்க தெளிவாக இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிறேன் நம்ம வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னால் நம்ம சேனலுக்கு வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைமாக இருந்தீங்கன்னா நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் உள்ள வெள்ளைக்கானே மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புதுசாக போகிற ஒவ்வொரு அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக இருக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷினில் நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குதுங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எவ்வளோ டெஸ்ட் இருக்குது அது எப்படி வந்து நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரே எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் செகண்ட் ப்ராசஸ் பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஸ்கெட் இந்த கேஸ்கெட் அப்படி ரிமூவ் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா அதில் நம்மளுடைய முடி நூல் இதெல்லாம் வந்து தூ தேங்கி நிற்கும் ஸோ இந்த டஸ்ட்டெல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதோடு சேர்த்து உள்ளே உள்ள அந்த வாஷிங் ட்ரேனையும் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம வாஷிங் மிஷின்லே ரொம்ப முக்கியமான இடம் இது தாங்க இதில் நம்ம போடுற நம்மளுடைய ஊக்கு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பட்டன்ஸ் எல்லாமே மாட்டோம் ஸோ இது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் க்ளீன் பண்ணுறது ஸோ இதையும் எப்படி வந்து க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபைனலாக பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு எஜ் ஆகுது வாஷிங் மிஷினில் உள்ள இந்த பைப் அண்ட் கேப் உள்ள ட்ரையில் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரம் இல்லை ட்ரே இல்லைனா ஒரு அகலமான பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து அடியில் இந்த மாதிரி வந்து இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரேயை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லாங் ஒயர் அப்புறம் ஒரு கேப் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒயரில் வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஒயரில் பார்த்திங்கன்னா நிறையா தண்ணி வந்து உங்களுக்கு தேங்கி நிற்கும் நீங்கள் வந்து அடிக்கடி சுத்தம் பண்ணால் கம்மியான தண்ணி இருக்கும் நீங்கள் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறைய தண்ணி தேங்கி நிற்கும் இது தண்ணி தேங்கி நிற்க தேங்கி நிற்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேட் ஸ்மெல் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது இப்போ அந்த பைப்பை நல்லா இழுத்து அதில் ஒரு கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அதில் உள்ள தண்ணி எல்லாத்தையும் சுத்தமாக வடிகட்டிடுங்க இப்போ நான் ஒன் மந்த் கிட்டக்க க்ளீன் பண்ணாததுனால இந்த அளவு தண்ணி தேங்கி நிற்கிது ஸோ இது தண்ணி தேங்கி நிற்க தேங்கி நிற்க உங்களுக்கு பேட் ஸ்மெல் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அடிக்கடி வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போடுறது இந்த கேப்பை எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்புறம் அதில் என்னென்ன தேங்கியிருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இந்த கேப்பை வந்து இந்த மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை சுற்றினீங்கன்னா அந்த கேப்பு ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இது தாங்க இந்த வாஷிங் மிஷினே ரொம்ப முக்கியமான பாட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுல இந்த இது எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இது எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறத நான் உங்ககிட்ட சொல்லிடுறேன் இதில் வந்து நம்ம நம்மளுடைய பட்டன்ஸு ஊக்கு நூல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கம்பியான எந்த விஷயங்கள் இருந்தாலும் இதில் தான் தேங்கி நிற்கும் ஸோ அதனால் நீங்கள் அடிக்கடி இதை வந்து பார்த்து பராமரிக்கிறது உங்களுக்கு நல்லது வாஷிங் மிஷினோட ரொம்ப இம்பார்ட்டான பாட்டு இது தான் ஸோ இதை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் தண்ணியும் ஒரு காட்டன் துணியும் எடுத்துக்கோங்க வேறு எந்த கிளாத்தும் எடுக்காமல் காட்டன் துணி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இந்த ஹோலில் உள்ள எல்லா அழுக்கையும் இந்த காட்டன் துணியை உள்ளே விட்டு நல்லா டஸ்ட்டெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இதில் நான் க்ளீன் பண்ணுறதுல பார்த்திங்கன்னா எந்த அளவு டஸ்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம க்ளீன் பண்ணுறது பாருங்க கண்ணுக்கு தெரியாத இவ்வளோ டஸ்ட் வந்து உள்ளே இருக்கும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி இருக்கிறது நல்லது இப்போ இந்த ஹோலை வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ இதோட மேல் பகுதி எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த கேப்பை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேப்பில் பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட்டு முடியெலாம் இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு இந்த கேப்பை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரேயில் கொஞ்சமாக வாஷிங் லிக்யூட் ஒரு ப்ரஷ் எடுத்திருக்கேன் ப்ரஷ்ஷில் நீங்கள் வந்து க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே வசதியாக இருக்கும் உள்ளெலாம் விட்டு
இப்போ இந்த கேப்பை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணியாச்சு அதே மாதிரியே இந்த டியூப் கேப்பை வந்து எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் சேம் மெத்தட்லேயே லிக்யூட் தொட்டு அந்த ப்ரஷ்ஷாலேயே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ க்ளீன் பண்ண ரெண்டு கேப்பையும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நாம் இந்த ஃப்ரண்ட் லோடில் உள்ள கேஸ்கெட் அண்ட் வாஷிங் டனை எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி சேம் மெத்தடில் ஒரு காட்டன் துணி எடுத்துக்கோங்க இந்த கேஸ்கெட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து இவ்வளோ டஸ்ட்டு தேங்கியிருக்கு நம்ம ரெகுலராக இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால நிறையாவே டஸ்ட் இருக்கும் ஸோ வந்து பார்த்து கொஞ்சம் டைம் எடுத்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறது நல்லது இதுக்கு வந்து ஒரு காட்டன் துணியை வந்து நல்லா நினச்சிட்டு இதில் உள்ள டஸ்ட் எல்லாத்தையும் சுற்றி ஈரும் நம்ம அந்த லப்பர் ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த கேஸ்கெட்டை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த இருக்கில் உள்ள சின்ன சின்ன தூசி அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ப்ரஷ் எடுத்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுனால அதில் உள்ள உள்ள எல்லா டஸ்ட்டும் ஈஸியாக சீக்கிரமாகவே ரிமூவ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி நான் க்ளீன் பண்ணதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இருக்கிற சின்ன சின்ன இந்த முடிங்கெல்லாம் வந்து ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த கேஸ்கெட்டை வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃப்ரண்டில் உள்ள மேல் பகுதியை நல்லா கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதுவரையும் நாம் ஃப்ரண்ட் லோடில் உள்ள கேஸ்கெட் அண்டு வாஷிங் டவுன் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற இந்த டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரே எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இதை வந்து நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறதுனால இதில் அதிகமாகவே டஸ்ட் இருக்குங்க அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரேயை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு இந்த லிக்யூட் போடுற இடத்துல லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இந்த டிட்டர்ஜென்ட் ட்ரேயை வந்து ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ லிக்யூட் போடுற இடம் அப்புறம் டிட்டர்ஜென்ட் போடுற இடம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே மெர்சியாக இருக்குது ஸோ அதை தனியாக க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இதில் உள்ள உள்ள எல்லாத்தையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இது உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக டிட்டர்ஜென்ட் போடுறதுனால அது எல்லாமே தேங்கி 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 நின்று அந்த இடமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே டஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் டிட்டர்ஜென்ட் போடுற இடத்த க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு சேம் அதே மாதிரி ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து அந்த காட்டன் துணியால் நினச்சி அந்த ஹோலுக்கு வெளியே அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கைவிட்டு அந்த ஹோல் எல்லாத்தையும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க
இப்போ இந்த டிடர்ஜென்ட் ட்ரே எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதுக்கு முதல்ல இதை வந்து ரஃப்பாக ஒரு வாட்டி தண்ணி போட்டு அலசி எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒன்ஸ் வந்து ரஃப்பாக க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு ட்ரேல வாஷிங் லிக்யூட் எடுத்து ஒரு ப்ரஷால வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க இந்த லிக்யூட் ரேயரில் உள்ள இந்த கேப்பை வந்து ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கேர்ஃபுல்லாக வந்து ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா அழகாக வந்து உங்களுக்கு ரிமூவ் ஆகிடும் இதை தனியாகவே நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய டிடர்ஜென்ட் ட்ரே வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இதை இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் நம்ம தனியாக ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த லிக்யூட் ட்ரேயில் உள்ள இந்த கப்பை வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு சேம் அந்த ஹோல் கிட்டக்க வச்சு ஒரு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த கப் போய் செட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ எல்லா ப்ராசஸும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் ப்ராசஸ்ஸான ஃப்ரண்ட் லோடில் உள்ள வாஷிங் டவுனை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன டம்ளரில் வினிகர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த வினிகரை வந்து அந்த வாஷிங் டவுனுக்குள்ளே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி வினிகர் ஆட் பண்ணி நம்ம வாஷ் பண்ண போகிறதுனால அதில் இருக்கிற சின்ன சின்ன அழுக்கு டஸ்ட்டு இது எல்லாமே வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிடர்ஜென்ட் ட்ரேயில் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு பேக்கிங் சோடா எடுத்துக்கோங்க இந்த பேக்கிங் சோடா வந்து டிடர்ஜென்ட் போடுற இடத்துல ஒரு கா டம்ளர் மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இந்த பேக்கிங் சோடா ஈஸியாக கரையிறதுக்கு அந்த பேக்கிங் சோடா மேலே ஒரு டம்ளர் மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவு பேக்கிங் சோடா நல்லா கரைஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்கள் வாஷிங் மிஷினில் எந்த அளவு கம்மியான டைமிங் செட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவு கம்மியான டைம் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து செட் பண்ணி குயிக் வாஷ் வந்து அரைச்சிருக்கேன் ஸோ ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வாஷிங் பண்ணிக்கிறதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் ஆஃப்டர் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் பேக்கிங் சோடாலாம் போட்டு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷின் வந்து க்ளீன் ஆகிடுச்சு நீங்கள் இந்த ப்ராசஸ்ஸை வந்து மினிமம் ஃபிஃப்டீன் டேஸ் அப்படி இல்லைனா மேக்ஸிமம் வந்து ஒன் மந்த்துக்குள்ளே வந்து செய்யுங்க இந்த மாதிரி நம்ம செய்கிறதுனால நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷின் வந்து நல்ல கண்டிஷனில் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் ரொம்ப நாள் வந்து ரிப்பேர் ஆகாமல் நம்மளுடைய வாஷிங் மிஷின் நல்லா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு பெரிய தம்ஸ்அப் கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஃபீட்பேக்காக கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் என்கிட்டக்க ஷேர் பண்ண மறக்காதீங்க இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்மளுடைய சேனல் அரிசுவை கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி வேறொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுற வரையும் தேங்க்யூ பாய் பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா